Ese balance que hacen los expertos, quienes conocen de este tema sobre la recuperación de las clases. Lo cierto es que mañana también se retoma este diálogo donde se han dado pues, importantes avances, varios logros, entre estos el costo del combustible, que se analice de una vez por todas también el costo de la canasta básica de alimentos, el listado que se incluyó por parte del gobierno del presidente Cortizo, medicamentos también está en análisis, corrupción, transparencia, son otro de los temas que por supuesto se abordarán a partir de mañana. Pero ayer ya hubo esa firma de finiquito de huelga con los gremios docentes y se ha anunciado entonces un calendario escolar ya con las modificaciones. Ahora sí, nos escucha profesor Sánchez, bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Panamá. Claro. Saludos a todos. Gracias, profesor. Entonces, calendario escolar hasta el próximo 30 de diciembre, según anuncia el Ministerio de Educación. Y también, pues, tener sus reacciones, ya que el día de ayer, pues, se informó a través de redes de que usted no había firmado ese acuerdo. Pero hoy hemos visto todas esas reuniones con las bases, que son quien, pues, tienen esa decisión final. Muy buenas tardes. Sí, bueno... Eh, lo que nosotros queríamos es lo que el procedimiento de cada organización es muy diferente a cómo se hace un inicio de huelga y un levantamiento de huelga. Claro. Las bases magisteriales siempre le dan al secretario general la oportunidad de recibir el documento, discutirlos con ellos y ellos dan el aval eh, si hay que firmarlo o no hay que firmarlo o si hay que hacer alguna recomendación. Y eso fue lo que nosotros hicimos el día de ayer, hacerle las recomendaciones pertinentes a la ministra de Educación, en la cual las tomaron, yo retiro el documento y me los llevo a las bases, sin olvidar ese compromiso de solidaridad que tiene que tener el pueblo panameño en relación a los educadores que, que fueron brutalmente agredidos y que en estos momentos necesitan de seguridad plástica para poder retornar a su puesto de trabajo. Claro que sí, profesor. Entonces, eh, también para que dé a conocer cuánta cif la cifra que manejan ustedes de docentes heridos, a algunos también se les ha cambiado eh, medida cautelar, también han publicado ustedes a través de sus redes. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes luego de toda esta huelga? Y que sabemos también, usted expresó a la ministra que para firmar este acuerdo, pues estos temas eran muy, muy importantes. Mire, la responsabilidad de todo esto ha sido del gobierno. Esto se pudo haber solucionado el día 18, el 17, 18 de julio, pero lamentablemente no fue así. Se tuvo que, inclusive se dio una agresión eh, de fuerza bruta de la policía en la cual eh, los compañeros eh, tuvieron perforaciones por perdigones en el rostro. Otros eh, per casi pierden la vista, que necesitan tratamiento. Tenemos docentes con problemas pulmonares, otros docentes que tienen problemas eh, abdominales, producto de los golpes de las latas, para hablar. Ya nosotros le enviamos a la ministra de Educación, después que ella remite eh, ese compromiso de que eh, iban a asumir cualquier tipo de gasto o cualquier tipo de apoyo para estos docentes, porque por lo menos el caso de un educador que trabaja en un colegio de geografía e historia, que es el más delicado, él ahora mismo no puede comer, no puede mover un labio, no puede abrir porque está en el proceso de secado, pero se necesita más de 20 mil dólares para que ese docente pueda tener eh, nuevamente una vida eh, digna como antes, aunque no va a ser igual porque realmente las secuelas van a quedar para toda la vida. Ese es el compromiso que nosotros le dimos a saber a la ministra de Educación que en las cuales las bases querían que se tomaran en cuenta. En relación a los casos legales, eh, hoy se le cambia la medida cautelar a un ciudadano humilde, que no se le encontró ningún tipo de delito, y gracias a ese apoyo de los compañeros educadores y de nuestros abogados y todo el equipo de asesores que han estado pendientes de esto, se le cambió la medida cautelar y él puede ir a trabajar porque ese era el único sustento que él tenía, un humilde ciudadano. Igual, hay muchos indígenas que han sido eh, agredidos y que en su momento la Asociación de Educadores Veragüense eh, sufragó los gastos médicos de ellos. Entonces, ahí nos queríamos ver qué iba a pasar con ellos también. Y bueno, claro. esperemos que el, el, el Ministerio de Educación a través del gobierno tenga ese compromiso con estos compañeros que realmente no lo podíamos dejar solo. Claro. Entonces, ¿ustedes presentan o presentarán alguna acción legal contra la policía? O, por ejemplo, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo con estos informes que usted maneja de heridos durante todas estas manifestaciones 
¿Qué estipulan ustedes en los próximos días a nivel legal, producto de estos heridos, de estas situaciones legales que usted eh, da a conocer en esta edición? Mire, la Defensoría del Pueblo tiene, ya ellos saben del caso de los docentes y de las personas que han sido brutalmente golpeadas y figuradas. Eh, nosotros como gremio responsable y con el apoyo del Colegio Nacional de Abogados, también de la provincia de Veragua. Nosotros vamos a interponer eh, la debida denuncia o querella ante la instancia, porque esa no era la manera de actuar contra educadores que pacíficamente estábamos marchando ese día y apoyando al pueblo originario de Pueblo del Puente, que ya le pusimos como nombre el 19 de, de julio. Y eh, sí vamos a actuar legalmente. Eh, ya hoy se levanta la huelga, mañana se reintegran los compañeros y progresivamente los docentes del área de difícil acceso, en la cual tiene que también haber un compromiso del Ministerio de Educación para el traslado. Pero sí, vamos a actuar legalmente contra la policía de la manera como utilizó gases venenosos también y que realmente afectaron hasta bebé de dos meses de edad, que estábamos muy preocupados de que este, de este infante hubiese muerto sí. producto de la bomba y todo lo que hicieron con la represión que se le dio al pueblo de Santa Elena. Claro. Profesor, entonces, a partir de mañana, el retorno a clases, y pues díganos algo, ¿esto es eh, suspensión de las acciones? ¿Están ustedes a la expectativa de que resulte en esa mesa del diálogo o ya están conformes con lo firmado ayer? Todavía. Primero voy a agradecerle a todo el pueblo panameño, en especial a los educadores que se han mantenido hasta el día de hoy, son dignos de aplaudir. Y nosotros estamos, como quien dice, en una suspensión. Y esperemos que el gobierno ponga atención y no ignore la advertencia que le dimos el 23 de mayo. Que no la ignore, porque lo que pasó es una muestra de que si ellos no cumplen con esa mesa que mañana se instala, re, re, se reingresa nuevamente eh, a las 12 y a las 5 de la plenaria, esto, si no cumplen, entonces van a tener nuevamente al pueblo en las calles. Es una advertencia que se le hizo al gobierno que tiene que cumplir tiene que mejorar la calidad de vida de los panameños. Hay que acabar con los oligopolios que hay aquí en Panamá, las farmacéuticas, eh, las casas petroleras que están con los márgenes de ganancia grandes. Ahora mismo tenemos un pequeño apoyo para el pueblo panameño, pero queremos que sea más. Ya el combustible bajó. Hemos visto que no han bajado, están incumpliendo los acuerdos. Sí. La canasta básica familiar tampoco estamos viendo que se está reflejando en los supermercados. Así que yo le pido al gobierno central que por favor cumpla su palabra, que es testigo de la iglesia, y que no siga jugando más con el pueblo porque claro. lo que les pasó en el mes de julio se les puede repetir. Entonces una suspensión de estas acciones y a la expectativa. Esto de la canasta básica, sí. profesor, ¿desde cuándo estaría vigente? ¿Qué se acordó en esa mesa? Esa cana la canasta básica tenía que estar ya desde la semana pasada, desde que se firmaron los acuerdos. E inclusive el presidente firmó una ley, pero hemos visto de que no están cumpliendo los acuerdos que se habían dado, y por eso es que eh, es importante que... Eh, estos productos, en especial estos productos más para los pueblos originarios, para los campesinos, para la gente más humilde que les llegue a esas tiendas, a esas eh, casas de chinito, a los eh, supermercados, tiene que llegarle a todo el pueblo. Ese es el compromiso. Y, y estamos en espera de que el gobierno cumpla. El ministro de Comercio e Industria, el ministro del MIDA, que estuvo el viceministro del MIDA allí, en el, el del IMA también, tienen que cumplir su palabra porque más no le queda a ellos quedar evidenciados de que no han podido responder a preguntas y han quedado totalmente como mentirosos, que no tienen capacidad de respuesta, que están incluyendo a alguien. Entonces, por favor, pongan atención a lo que ustedes firmaron con las alianzas que tuvimos en, en esta semana atrás, en la cual ustedes deben de cumplir esos acuerdos. Nosotros los tenemos aquí, en papel, aquí los tenemos ya, Hemos hecho las actas, las tenemos las cuatro actas que tienen que ver cuatro puntos importantes de los ocho. Así que es un mensaje claro para el gobierno de que por favor cumpla lo que firmaron porque el pueblo panameño no es relajo, el pueblo panameño se respeta. Y así como agredieron a los educadores, así también tienen ese compromiso de atender a estos educadores y a todos aquellos que fueron golpeados brutalmente. Nosotros sí vamos a actuar legalmente con la policía. Claro, profesor. Entonces, eh, finalmente ya en esta entrevista, mañana usted ha indicado se retoma esta mesa única del diálogo. Temas para mañana, apenas retomen a las 12. ¿Qué es lo que hay que abordar urgente?
sí, ya mañana queda el tema de la energía, de los altos costos de la energía eléctrica. Ese tema, hay una subcomisión que comienza a trabajar a las 12 del día y a las 5 de la tarde es la plenaria que se va a dar. Todavía quedan por atender algunos disensos de lo que son los temas de los medicamentos de la Caja del Seguro Social y del de MinSA. Eh, hay algún tipo de respuesta, pero no estamos totalmente eh, satisfechos con la respuesta porque realmente necesitamos el listado de esos medicamentos que ellos se habían comprometido a sacarlo. Así que eh, igual eh, el tema de los márgenes de ganancia y acabar con los oligopolios eh, que hay en Panamá, que eso es lo que hace que la vida del panameño sea más encarecida y tenga que dejar de tomarse un medicamento por no, por no tener dinero para poder comprarlo, a diferencia de otros países que están súper baratos. Así que sí. eh, lo que esperamos nosotros mañana, licenciado. Profesor Luis Sánchez, muchas gracias por la entrevista, por todos esos gracias detalles que siempre gracias. brinda la audiencia de Next Noticias, de los avances en todas estas mesas instaladas por eh, los gremios docentes y también con el gobierno nacional. Gracias, pase buenas noches. Gracias a ustedes, saludos. Algunos aspectos muy importantes a destacar de esta entrevista, suspendidas las acciones de fuerza por parte de los gremios docentes, ya que están a la expectativa de que efectivamente se cumpla lo pactado en esa mesa, como el tema del combustible y también de la canasta básica familiar, que se cumpla eso y de lo contrario pues no habrán manifestaciones, no habrá otro paro de los gremios docentes. Mañana retoman las clases en varias provincias del país, toda vez que hoy fue la consulta con las bases y mañana un tema muy importante, el costo de la energía eléctrica, así que hay que estar y estaremos a la expectativa de si efectivamente hay o no un avance sobre un tema tan escabroso como este en la mesa única del diálogo.